Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar la guía práctica número 4. Eh, esta guía tiene como objetivo que cada uno de los participantes pueda trabajar con una estructura ordenada de proyecto y además que en esta práctica se trabaja el uso de intentos con parámetros, es eh, decir, pasar datos en esta actividad. Adicionalmente, eh, crear la funcionalidad de activities con un resultado esperado, el uso de recursos como archivos de fotos, fotos elementos que se van a mostrar en un libro, eh, el uso de layout y controles como Spinner y Review. Eh, esta aplicación permite registrar proveedores ¿sí? en un libro. Eh, en y para ello se necesita dos pantallas. ¿sí? El primero que va a ser una lista de proveedores, a partir del cual, a través de un botón nuevo, se va a llamar una segunda pantalla, donde se cree el registro del proveedor y esta se carga a la primera pantalla, la primera lista. Eh, los requisitos, tenemos unos archivos eh, adjuntos. Estos archivos están en la carpeta del Dropbox. ¿Sí? Eh, tenemos el archivo de proveedor, la clase proveedor es una entidad de negocio, una clase que representa solamente un registro del proveedor o campo del proveedor, el archivo logo ¿sí? y selección. Eh, estos dos archivos son imágenes que se van a utilizar para la pantalla y para los elementos de la lista. Y el archivo item proveedor que es el elemento lista que, eh, vista que se va a mostrar en el review. Entonces, revisando un poco la funcionalidad, tenemos lo siguiente. Lo que les había mencionado, la primera pantalla de proveedores, que tiene la lista de proveedores y se va a mostrar así. Cada uno de los registros es un elemento. Como pueden ver, la parte que he marcado tiene una imagen a la izquierda. En la parte superior tiene los datos de una empresa. En el centro tiene el, el número de RUC de la empresa y en la parte inferior la dirección, que son datos de la siguiente pantalla son del nuevo proveedor. La razón social se va a mostrar en la parte superior, la dirección en la parte inferior y el RUC en el centro. Eh, cada uno de estos elementos son adaptados mediante una clase especial que es Array Adapter. Esta clase permite mostrar eh, resultados a través de, un, de una lista o un arreglo que viene de una base de datos, en este caso de una raíz list, que finalmente se va a mostrar en el review. ¿sí? Eh, adicionalmente, aquí hacemos uso de un checkbox, pero eh, cuando le dice tipo, esto es un skinner, es un combo box, el que conocemos normalmente en Windows. ¿sí? Y eh, antes de continuar, tenemos el botón nuevo que va a llamar a la segunda pantalla, que va a ser nuevo proveedor, y el botón agregar que va a permitir llevar este registro y cargarlo en la primera pantalla donde esté el ID. Bien, entonces continuamos. Bien, vamos a crear nuestro proyecto ingresando a Android. Eh, para esto. Tengo Android vacío. Vamos a crear un nuevo proyecto y le decimos lo siguiente. A ver, registro de proveedores. Sí, registro de proveedores. Vamos por acá. El company name, el domain, cybertech y listo. Registro de proveedores. La ubicación, como pueden ver, T5AN, T5AN Android registro de proveedores. Sí, aquí me salió con dos. Sí. Y seguimos. Siguiente. En este caso, yo voy a utilizar esta versión de, de, de API, que es la última versión que tengo. Sin embargo, ustedes utilicen la versión que tengan instalada. Sí. Esperamos un ratito que cargue. Se termina de cargar. Mientras vamos explicando un poquito lo que viene a continuación. ¿Ya? Lo que tenemos que crear, lo que 
tenemos que crear son dos pantallas. El activity mail lo que va a tener es un tejido, un botón y un mid view. Pero todo eso ordenado bajo la estructura que hemos venido trabajando en línea rayado y además que tenga dos rayos. Es decir, esto es una fila y esto es otra fila. Dos de dos rayos. Bien, vamos a ver el siguiente. En Click Activity. Eh, ¿sí? Sí. Mientras Android Studio me va creando el proyecto. Y vamos explicando. Entonces, esto va a ser: cuando haga clic de nuevo, va a llamar a un segundo activity. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a la explicación. Eh, ¿Cómo funciona un review? ¿Sí? ¿Cómo funciona un review? Un review es un contenedor de elementos, pero esos elementos tienen que tener un diseño. Por lo tanto, el review funciona de la siguiente manera. Primero debemos crear un archivo de elementos, es decir, de diseño, de layout, que permita vincular los datos que vienen de un arreglo, de una base de datos, vincular aquellos controles diseñados adecuadamente como un registro. Y cada uno de estos registros a través de un adaptador, un adaptador de datos es una clase que se diseña en base a una estructura y se carga a un review, se adapta. ¿sí? La clase proveedores es esto de acá, ¿sí? en eh, la clase que ustedes lo tienen en un archivo, y a través del adaptador se va a cargar el review. Entonces vamos aquí al código del activity main. ¿sí? El código del activity main tiene la siguiente estructura, entonces vamos a diseñarlo. ¿sí? Bueno, mi Grandly lo estoy actualizando. Sí, yo tengo un Grandly personalizado. Porque el IDE que tengo en algún momento me salió y me bajé el Grandly. Para modificar el Grandly por el error, lo que tienen que hacer es descargar un archivo Grandly y posteriormente configurarlo aquí en lo que es compilación y ejecución Grandly. Yo tengo por ejemplo en la ruta E el Grandly. Por defecto se instala. Pero en el caso que tengan problemas, pueden trabajar de esta manera como en mi caso. Eh, bueno, eh, el proyecto ya está. Entonces, tengo ahí el código. ¿sí? En un activity, el layout. Entonces, voy a comenzar a trabajar el layout según lo que me indica la práctica. ¿sí? Eh, primero, tengo que dejarlo como el layout. Agregar dos filas y en cada fila agregar los controles que me indican. Entonces vamos por aquí. Vamos al nuevo texto. Ahí está, línea de layout. Ya, y aquí lo vamos a decir en el alto que se ajusta el contenido. Listo. Entonces, si no es esto, voy a borrar el text view. Lo pueden ver y finalmente me queda solo el linear la el linear la Y a partir de ahí yo puedo empezar a agregar. En este caso yo tengo mi layout en el grupo de layout y te igualdad. Entonces voy a empezar a agregar. Solamente necesito cuántas filas. Según el ejercicio necesito una fila para esto y la segunda fila para esto. ¿sí? Entonces tengo dos filas. Ahí está. Eh, en widget tengo la, el text, el text view, que lo necesito para la primera fila. Ahí está. El botón para la segunda fila. Ahí está. Bien. Entonces tengo esto, como pueden ver. Finalmente voy a la segunda fila y tengo que agregar un container que es el de view. Aquí está. Y listo. Ah, en este momento todavía no se muestra hasta que le ponga el nombre. Vamos al text view. Como no voy a usar el ID, 
en ningún momento me pide el ID, porque no lo voy a usar por código. Lo único que necesito es agregar el, eh, el título, como pueden ver, lista de proveedores. Entonces agrego lista de proveedores. Listo. Y en el caso del botón, si sí, hay un cambio, tengo un botón nuevo y tiene un nombre. Entonces hay un texto y además tiene el ID. Bien, ahí podemos poner el TN nuevo. ¿sí? Y ahora vamos a el video. El video no tiene ningún ID todavía. Por donde lo seleccioné. Visualmente en el diseño no se muestra, por lo tanto, en el árbol, en, el, en, el, en, el, en la vista árbol de componentes aquí, le doy un clic y a la derecha me aparece el ID. Y eso se llama LST Lista Proveedor. LST Lista Proveedor. Está bien, está con la mayúscula de primera, Lista Proveedor. Y listo. Y como podrán ver, ahora ya tengo mi vista árbol de componentes como está en la práctica. Eh, lista de proveedores, botón nuevo y la lista de proveedores. Listo. Terminé con mi primera pantalla de diseño. Y ahora vamos al segundo. Eh, ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Necesito copiar este archivo, dice. Eh, este archivo es eh, bien eh, vamos aquí en esta parte en la práctica donde tengo que copiar el item proveedor eh, tenemos que considerar que el item proveedor se encuentra se encuentra en la carpeta de trabajo en el Dropbox y para ello el Dropbox le llegará al correo eh, y también lo tienen en el aula virtual por lo tanto, bueno, yo voy a entrar eh, a la carpeta. Bueno, el señal de internet está bastante lento, entonces yo voy a entrar a esta carpeta. No tengo de apoyo para el eh, proceso que yo lo tengo localizado. ¿sí? Entonces tengo en Dragon me digo copiar dos archivos, luego de móvil. ¿Sí? Logo y mi selección. Logo, logo si es el y mi selección. Entonces copio. No, copio estos dos. Bien. Voy a copiar a la carpeta y el Dropbox. Control C, Control V ahora. Y me dice el nombre que voy a poner. Y listo. Están los dos archivos aquí. ¿Qué más me dice? Además, hay que en proveedor puedes copiar en el rayón. ¿Por qué primero tengo que copiar las imágenes? Porque las imágenes están eh, vinculadas al item proveedor. Entonces es necesario que eh, el item proveedor esté copiado eh, posteriormente a tener la imagen. ¿Sí? Aquí tengo el diseño, la imagen, ahí está. Eh, entonces, los atributos. Para entender un poquito este layout. Este layout, eh, como les comenté anteriormente, tiene el objetivo de tener el diseño de aquellos controles que se van a mostrar en cada elemento del view. Entonces tenemos los controles, por ejemplo, todos están relacionados, si aquí si no están si hay otro lado, todos están relacionados porque tienen una estructura eh, ordenada que es para cargar a un view. Entonces tengo ahí, por ejemplo, el logo de Cibertech. La imagen. Por eso que era importante tener inicialmente el logo ¿sí? o el archivo cargado en la carpeta de Dragonia para que se eh, sincronice pues, con el código. Porque de lo contrario va a salir error. Eso es muy importante tener en cuenta que por un tema de diferenciación, los nombres de los controles en el, en el item le he puesto en mayúscula y tiene item. Es un elemento para el view, para poder diferenciarlo. En caso utilice eh, controles con, el, con nombres similares en el código de otra pantalla, de otra activity. ¿sí? Entonces, en el código, vamos un poquito para entender el código. Esta acá se llama registro proveedor XML. 
ิดในอันนี้มีผู้เป็นอาสนสุภัยมีกิสิวาคุปตาในชื่ออาสุสุภัยเรศีอันนี้ดีอันนี้ดีกว่าคุปตาสุภัยอาจารย์ท่านนี้มีหน้าหน้าที่ที่สเปเชียลที่สเปเชียลตัวเออเออแต่ที่นี้มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้าที่ที่มีหน้Cada uno de los controles como pueden ver, guarda una distancia entre uno y otro y no están muy pegados. El padding tiene ese, ese, esa característica de poder separar los controles por un espacio. Y luego tenemos el image view. El image view, como pueden ver, está cargando el logo siempre que es small, pero tiene ciertos atributos. Se ajusta el contenido en el alto, se ajusta tarde, a la izquierda, se ajusta a la izquierda del elemento y a la, eh, con un espacio en la parte inferior. El primer texto de razón por bien es el que pueden ver, está en la primera fila, se alinea, eh, se ajusta completamente, hay un margen a la izquierda de 20 de T, de puntos, eh, el texto, el nombre, para poder identificarlo. Y eh, los atributos se, se relacionan a la derecha de la imagen ¿sí? y en la parte superior del RUCA. Eh, además hay un margen de 20 puntos. ¿no? Luego tenemos el RUC del proveedor. El RUC se encuentra ajustado al contenido ¿sí? y además es un texto largo para que ocupe toda la línea que tiene que ocupar. Centrado verticalmente, ¿sí? Centro, centrado verticalmente y alineado debajo de razón social. Dice alineado y después de iniciar la razón social, que es esta acá. ¿Sí? Y tiene un margen de 21 de pie. Y luego finalmente está la dirección, donde la dirección tiene, eh, se ajusta automáticamente el contenido. Además, está debajo, debajo de RUC proveedor, ¿sí? Y alineado al nivel de razón social, que viene a ser esto, ¿sí? Ahí está, al mismo nivel, y así es como se ¿Listo? Entonces, eh, entonces vamos, a, vamos a comenzar, continuar con la práctica. Eh, tenemos lo siguiente. Esto es lo que yo les expliqué. Ahora vamos a la siguiente pantalla. Finalmente, el diseño de pantalla queda como se muestra, ¿no? Y aquí indica eh, que los nombres deben tener un diferenciador, que en este caso es la mayúscula y el aire. Entonces, ahora vamos a agregar un segundo activity que se va a llamar registro nuevo proveedor. Vamos por aquí. Eh, el derecho en package. Y agregamos un entity. Aquí está un nuevo proveedor. Y como ven, tiene el nombre, tiene el IO que se va a generar y tiene el package donde se va a cargar. ¿Listo? Eh, ¿Qué ha pasado en ese momento? Recuerden que cuando cada vez que agregamos un, un, un activity, siempre se va cargando en la lista de activities en el archivo manifiesto. Y aquí podrán notar que se ha agregado registro nuevo proveedor. Entonces, bien, aquí está mi código, vamos al layout, y tengo el activity main que ya había trabajado, tengo el item, y tengo el, el, el nuevo activity que acabo de cargar, registro de trabajo. Entonces, todavía no tiene, no tiene un layout construido, entonces vamos aquí a diseñar esa pantalla. Entonces, ya he agregado un registro proveedor, un nuevo proveedor, y tengo aquí el diseño de pantalla registro de proveedores. Entonces, vamos por aquí. Lo que me indica la práctica es ingresar los nombres adecuados, como se indica. En eh, la vista, tengo un layout lineal, y como pueden notar, y tengo 
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas. ¿sí? Y en cada fila están los elementos. Vamos a comenzar a trabajar otra vez aquí. Sí. Y dando yo, aquí le digo borrar content. Y la orientación en vertical. Listo. El mismo layout está vacío, no tiene nada. Entonces voy a agregar a partir de los containers. Perdón, a partir de los layouts, yo que tengo el rock. Eh, necesito seis, ¿cierto? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Tengo las seis filas y empiezo. Primero, razón social, dirección, RUC. Entonces vamos por aquí. Ahí están los textos mío. Razón social. Uh -huh. Y en los textos texto plano aquí está ahí está la primera la primera la primera ahí está ahí ahora me falta la dirección igualmente el texto ajá ahí está eh, luego tengo el look voy a contraer esto para que lo necesito y el texto Vamos a poner que el RU es un dato numérico, es un ámbito simplemente. Ajá. Y aquí lo hicimos. Listo. Bien, ahí está. Después del RU tengo mmm, el check que dice activo inactivo, que tiene un texto también. El check, a ver, vamos por aquí. Ajá. Ahí está, el chico bajo, fue debajo, ahí está. Vamos por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya tengo el chip. Ajá, tengo el tipo que es un texto y lo que está a su costado es un esquina. Entonces vamos por acá. Vamos a la siguiente fila, ahí está. Y ya tenemos aquí. El texto pero vamos a arrastrar un spinner. Ahí está el spinner. Sí, el spinner es un, es un combo box, como les comenté. Eh, aquí se llama spinner. Y necesitamos eh, un botón que diga agregar. Un botón solamente que diga agregar. Aquí está dentro. Listo. Entonces, ahora ya tenemos el diseño de, nuestro, de nuestra pantalla. Y vamos a comenzar a ponerle los títulos que corresponden. Entonces tengo razón social. Esta razón social. Todos los títulos tienen eh, de razón social. No. Los nombres acá. Este. Eh, otro elemento acá diferenciado es la palabra nuevo, o audición, o registro. ¿no? Esto con el fin de poder identificar estos controles y que no entre en conflicto con otros controles que están en otros activities. Bueno, acá, tengo nuevo, entonces voy a borrar esto. Listo. Vamos al siguiente, esta dirección. Vamos a poner acá. Listo. Y aquí voy al nombre de esta dirección nueva. Listo. Tengo la dirección, borro el texto, como siempre. Ahora vamos a siguiente fila. Tengo el RUC.
el tipo nuevo. Eh, ¿Por qué ponemos esto? Porque los controles que vamos a trabajar aquí van a ser muy similares cuando pongamos filtros más avanzados en la pantalla de consulta. Ya termino con el perro nuevo, entonces activo y inactivo una Es el título que debe salir acá. Activo y inactivo sumar. Ajá. Y el check es CHK activo sumar. 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 Bueno, si vamos a poner CHK activo sumar. Y el último es tipo. Este es el tipo de empresa. Y el spinner es STN tipo de empresa. Y ¿Sí? STN tipo de empresa. Y está el botón. Entregar y que tiene veinte y entregar nuevo. Listo, tenemos el diseño de la segunda pantalla. ¿sí? Por si acaso, siempre vamos compilando o validando que no haya ningún error. Listo, y para aprovechar, voy ejecutando también porque esto demora en pantalla. ¿Listo? Mientras va ejecutando, vamos continuando. Ya diseñamos esto en el sitio de nuestro video, y ahora nos toca trabajar con el código fuente. Igualmente, lo que nos dice lo, eh, inicialmente es que debemos copiar el archivo de nuevo proveedor en la carpeta de patas que tenemos, como está marcado aquí. Entonces, esta clase, pero que ya lo tengo aquí, ustedes lo van a tener en el Dropbox. Vamos por aquí, vamos aquí y lo pegamos. Proveedor. Listo. Ahí está. Proveedor. Aquí está. Eh, esta es una clase proveedor. Y, eh, y se implementa la serialización. Esto es con el objetivo de que se vayan acostumbrando a trabajar con clases serializadas con el fin de pasar datos entre una pantalla y otra pantalla de manera más simple y sencilla para no estar pasando tantas variables se pasa una clase entera, entonces para que la clase se pueda pasar por un intent en una, en una pantalla es necesario serializarlo y por otra para poder transmitirlo, para transferirlo de una pantalla a otra y por eso que acostumbro a poner intent y este tiene un atributo propio que es serial version cuida eh, tenemos los atributos código o no social dirección Inicialmente tengo un constructor vacío que me inicia las variables a vacío, porque al crear la variable, todos aparecen. Eh, al crear la variable a partir de una clase, todos inicialmente, todas las variables o todos los atributos están en uno. Para que no suceda eso, le pongo estos datos que tengan algún valor. Para no estar preguntando si es que está nulo, si es que tiene algún dato. Me simplificó, simplificó la, la tarea de desarrollo. Luego tengo la clase proveedor, donde tengo los atributos que voy a pasar. ¿sí? En este caso, código, razón social, dirección y RUC, las cuales se van a cargar en los atributos. ¿sí? Y aquí están. Y lo importante eh, aquí, por ideal, por ejemplo, sería poner esto para que pueda diferenciarse. Una P adelante para decirle que viene de un parámetro. Así no se confunde con los atributos que están internamente declarados. Se encuentra, miren, no me dio error porque dentro de la clase los atributos están con no. ¿Sí? Ahí está, con los parámetros corregidos. Listo. No afecta en nada, ustedes pueden dejarlo tal cual está la clase, no hará ningún error. Pero por un tema de orden, le puse P de parámetro. Luego tenemos los atributos, por ejemplo, para la propiedad código, tenemos dos métodos. Get y set. Get para recuperar el código y set para asignar un valor al código. ¿sí? Entonces, si yo necesito utilizar propiedad por propiedad, tengo que poner mi variable objeto que es referencia a este proveedor, punto set, 
código. Y se pongan entre paréntesis el valor que va. Y así con cada una de las propiedades, razón social está igual, dirección está igual y RUC está igual. ¿sí? Entonces, ahí tenemos la clase proveedor que y ahora vamos a continuar con el ejercicio. Es lo que explica aquí. Eh, bien, entonces, ahora, ahora tenemos que desarrollar la clase adaptador proveedores. ¿Qué es la clase adaptador proveedores? Esta clase permite eh, adaptar, como les comenté en principio de la clase, los registros y mostrarlos con un diseño en una vista contenedor. En este caso estamos usando el view. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar la clase proveedor que acabamos de agregar y ponerlo en una lista que permita cargarse al view. Y este empieza a eh, el desinteractor con el view. Eh, sí, para poder tener un mejor entendimiento de esta clase adaptador, sería la clase que le da funcionalidad al, al view, que le permite recuperar los elementos a través de este método que view, a través de una posición, una vista y un agrupado. Eh, entonces, cada vez que empieza a trabajar esta clase, lo que hace es eh, inflar o relacionar un diseño de elementos, como pueden ver acá está el light en proveedor, ¿sí? un diseño de elementos, y mostrarlos en la pantalla a partir de los registros que se le pasan. ¿sí? Eh, eh, si, si existe un registro, entonces se muestran los controles que están asociados a la lista de elementos. Entonces vamos por acá. Vamos a agregar, se llama, a ver. Adaptador proveedor. Aquí está, voy a copiar este nombre. Vamos por aquí. Voy a crear una nueva clase, eh, adaptador proveedor. Listo. Ahí está. Bien. Como pueden ver, estoy creando la clase adaptador y esta se extiende de donde de un array adaptador que ese array adapter pero es un arreglo adaptado a partir de proveedores. Extend array adapter. Adapter. Y este tiene ¿sí? adaptado. Inicialmente va a salir rojo porque requiere una implementación. Esta es una extensión. ¿sí? Entonces hay que crear el constructor. ¿sí? Y me da varias formas, como pueden ver. Entonces, lo que voy a hacer es crear de acuerdo a lo que yo necesito. En mi caso, yo necesito este de acá. Primero, necesito el contexto. Necesito el recurso. ¿sí? Y, y necesito... Allá, a ver, vamos a ver. Eh, en este caso, necesito uno, dos, tres, el, tres, tres. Tres, los tres conductores, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, necesito cuatro, yo necesito esto de acá, ¿Sí? contexto acá, esto acá, necesitamos el contexto, el recurso y la lista de objetos, acá está, uno, dos, tres, cuatro, tres, listo, entonces ya lo implemento y aquí está. Me sale como inicio la clase. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí lo voy a poner para nuestro contexto. ¿sí? Simplemente pongo un tema de orden. Luego voy a poner recurso padre, donde se lo voy a contar, que lo yo. Y aquí lo voy a poner por el listado. Entonces aquí voy a cambiar el contexto, como pueden ver, para, para tener una fuente de movimiento. Si sí, ustedes lo pueden dejar tal cual está, pero es mejor entender por qué esta clase que eh, vamos a utilizar y enseguida. Eh, tenemos el adaptador de proveedores. Tenemos el adaptador de proveedores. 
pero esta lista la tengo que guardar internamente porque esta lista es necesario es necesario para posteriormente utilizarla en el método que pide bien aquí en este es view ¿Sí? aquí se utiliza esta lista interna entonces voy a declarar la variable como es la práctica lista interna para luego poder utilizarlo eh, es una raíz de proveedor que se llama distinta. Inicialmente nace como nulo y cuando se inicia esta clase se guarda la lista de objetos que voy a pasar. En este caso ¿sí? puede ser una raíz o es esto. Ya, vamos a modificar. Sí, ahí está. Sí, vamos a modificar este atributo para que sea el mismo tipo que yo necesito. Como pueden ver aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahora el proveedor que está como un object. ¿Sí? Sin problema, nosotros le cambiamos el nombre. Y la lista interna se almacena en la versión de que eh, estoy trabajando. Entonces, ahora el método más importante de un adaptador es el GetView. Este GetView, este GetView es un método que permite, eh, que permite extender la propiedad. ¿Sí? Entonces vamos a codificar. Decimos public GetView. Perdón, esto devuelve una lista que va a ser el elemento que se va a cargar en el, en el, en el view. En el get view. ¿sí? Vamos a poner get position con un parámetro de position. Eh, view. View, ¿sí? Convertido y Group. New Group. Ya, y este es Parent. ¿Qué más? Eh, no se preocupen por este error que aparece en la parte inferior. Ello se debe a que este me, esta función que se llama tipillo devuelve una lista. Por lo tanto, inicialmente no está devolviendo nada. Entonces, vamos a, vamos a definir la lista. Y decimos acá. Yo, Kistro. Y esto es este convertido de convertido porque nosotros lo cambiamos y hasta ahí ningún problema y posteriormente tenemos el registro como pueden ver el layout y el insight esto eh, tiene el objetivo de poder vincular un diseño de pantalla por código algo muy similar a lo que hace un activity cuando la crea el set content view algo muy similar, pero en este caso estamos enlazando simplemente un archivo que no tiene clases sociales, sino que estamos asociando internamente por cada registro que vamos a mostrar. ¿Sí? Entonces, aquí hay que preguntar si esto es nulo, ¿qué sucede con estos elementos? Nosotros tenemos, ¿sí? para poder entender el review, tenemos muchos registros. Eh, nosotros tenemos muchos, muchos registros. 
como podemos ver. A ver. Sí. Entonces, cuando nosotros mostramos un, los registros, tenemos lo siguiente. Eh, la, la parte que se muestra en un línea por el tamaño de pantalla es una parte muy pequeña. ¿sí? Inicialmente se muestra esta parte. Conforme va avanzando en el libro, tenemos elementos de este tipo. Cada registro es un pedazo del view, o sea, un elemento del view, y esos elementos se van mostrando de esta manera. Entonces, lo que tenemos aquí son registros en, en arrayes. Sí, puedo tener M. Y en la pantalla del celular solo muestra unos cuantos, porque la pantalla tiene una longitud limitada. Entonces, cada vez que muestra, cada vez que muestra un registro, sucede que esto primero lo debe transformar, este registro lo debe transformar, lo debe adaptar, ¿sí? usando el get new. Por eso que la primera vez, todo objeto declarado en Java, todo objeto tiene el, el valor de nulo. Entonces, es necesario, como pueden ver en el código, preguntar si la primera vez que viene, porque todavía no está enlazado con los con el array list, ¿sí? eh, está en nulo. Entonces, la primera vez que se crea el objeto vista, si está en nulo, entonces lo que debe hacer es enlazarlo con quién. ¿Sí? La primera vez, cuando está en nulo, se debe enlazar con el objeto o eh, el diseño de pantalla eh, el diseño de pantalla hay que probarlo por eso es necesario hacer esto la primera vez se debe enlazar con esto se enlaza se obtiene los controles se, se obtienen los datos se carga y finalmente se visualiza en el libro. Entonces aquí tenemos que si en nuestra variable, la unitflater, que es este, es una clase propia. Inflater, y acá nosotros le llamamos a esto, es una vista igual. Sí, y aquí es punto from donde contexto desde el contexto actual que está corriendo le vamos a decir eh, en el contexto actual en el contexto actual creamos el objeto y ahora le decimos lo siguiente como el layout viene nulo le tenemos que decir que se va a crear ¿sí? ya se va a crear desde r punto no, punto punto item proveedor aquí está item proveedor y el otro valor vamos a decir no tiene grupo por el momento <coughs> con eso hemos iniciado el objeto bien entonces a partir de aquí lo vamos a decir vamos a tener un registro proveedor proveedor le decimos de la lista interna que tengo que es que tengo que pasar previamente tengo que obtener un registro ¿Sí? ¿Et? y que se obtiene desde la posición que estoy actualmente. Entonces, cada vez que, que se recorre la, la vista, sucede lo siguiente. Estoy en este punto, 
Luego paso al siguiente punto, ¿sí? Y ese es el position. Entonces, esto cada uno es el position. ¿Sí? Cada, cada punto que ustedes pueden ver es la posición. ¿Sí? Cada punto que ven en la posición. Y por la primera, segunda y así. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Ya tengo la posición y a partir de ahí empiezo a enlazar los controles siempre y cuando este objeto esté diferente nulo. ¿sí? Solamente por un tema de validación lo que hacemos es decir, eh, no, vamos a decir así, ¿ya? o proveedor, punto, eh, si es diferente nulo. Entonces empezamos a trabajar con los textiles. Sí, ahora sí, textil. Eh, según, perdón, según razón social o razón social y social. Social igual. Textil. Y ahora sí, uh, normalmente utiliza, utilizaríamos fin y un lugar y ahí, pero en este caso vamos a utilizar a partir del registro enlazado, ¿sí? Punto, sí, ID, punto, el otro punto, ID, punto, de V, item, por eso le decía que es más fácil, ¿no? O mayúscula, ahí está. Razón social, ahí está. Entonces, copio tres veces este atributo, tres veces, ¿sí? Y aquí va a ser dirección, y ruta y ya está entonces vamos a poner en los mundos adecuadamente y dirección ruta ahí está bien y eh, a partir de ahí le decimos que muestre los datos y cada uno, y por ejemplo, vamos con razón social, ¿sí? ahí está, y le decimos de um, razón social, ahí está la razón social, copiamos, entonces le decimos en la dirección, no recibo la dirección, voy a copiar dirección, y el proveedor. Ahí está. Ahí está. Y finalmente, lo que se devuelve desde la vista, desde la vista, es el registro o la lista generada, que es lo que finalmente va a cargarse al list view. Bien. Bueno, hemos hecho el código paso a paso. Espero que... Eh, claro, cualquier duda también puede consultarme por el, eh, por el canal de YouTube. No se olviden, regístrense. Eh. A ver, ahora sí tenemos internet, está mucho más sencillo. Y la práctica. No se olviden que el URL del drogo que está aquí en la primera carpeta. Y en el primer video de descarga que está aquí, y aquí pueden ir directamente a la carpeta que les corresponde. Los materiales van a estar en la semana 4, y el material de la guía de apoyo está aquí. ¿sí? Los archivos que acabo de descargar y copiar están en esta carpeta. Entonces, seguimos. ¿sí? Acabamos de terminar con el registro, voy a darle un repaso rápidamente. Primero creamos una clase vacía, ¿sí? una clase simplemente Java, lo extendimos a Adapter, ¿sí? y posteriormente eh, lo hemos creado como una lista interna, una variable, lista interna para qué? Para almacenar 
el arreglo de objetos que se te va a pasar. Luego tengo la, la clase de adaptadores, eh, tengo el contexto como que como, como adaptador, esto se construye a partir de extensión, el contexto, lo cambiamos de nombre, el recurso padre, la lista de objetos, y finalmente se carga, se ejecuta el super y la lista de objetos, pues la va a pasar, está en los registros, se carga la variable interna. Luego tenemos el método view, que tiene dos métodos de posición convertido eh, el, <coughs> el convertidor o el padre que lo llama. Luego preguntamos la primera vez que el mayor del registro viene de este convertido. Si es la primera vez, viene nulo. Entonces, la primera vez hay que crear el objeto. Si es la segunda vez que se está ingresando, se está pasando el registro, entonces ya no viene nulo y de frente se carga los datos. El año inflator, ¿para qué? Para enlazar el diseño de pantalla. Esto es un inflador, es como este content view, pero para clases que están internamente eh, creadas como archivos. Eh, tenemos el inflate, flight en proveedor, y finalmente cargamos un registro a partir de la posición que ha pasado este get view. Este get view es el método que está enlazado en el view. Y finalmente se van cargando los datos, como pueden observar, ¿sí? uno a uno. Eh, el zoom by view by ID se utiliza a partir de, de la vista que eh, hemos obtenido del item proveedor para enlazar los controles y finalmente cargar todos los datos. ¿sí? Eh, bueno, me faltó aquí el RUC, ¿sí? el RUC proveedor, la dirección y la razón social, por alguna razón se borra. Entonces vamos a poner el concepto el proveedor punto de razón social, ahí está. Listo, entonces ahora ya tenemos la razón social, la dirección, el club, y finalmente este registro que se devuelve se va a cargar al nivel. Listo. Eh, ahora, el código fuente de un como El código fuente de un lo primero que tiene es declaración de variables, de un array list, list de proveedores, de un array del adaptador y del list view. ¿Sí? Entonces vamos a main activity, declaramos aquí, y decimos adaptador, ¿sí? decimos privado, eh, adaptador, a ver qué nombre tiene para continuar, o adaptador proveedor. Nulo. ¿Qué más tenemos? También tenemos un list. Array list, proveedor, o lista, a ver si llama o lista por. Y adicionalmente tenemos el view, uh -huh. list view, y este se llama o vista list. Listo, aquí al enter, me buscando mi exposición, me importo de posición. Justo, entonces, lo primero que yo necesito aquí es, eh, según el ejemplo, vamos a imaginar con el ejemplo, un registro proveedor. Entonces voy a crear un registro proveedor, lo voy a decir, proveedor. Eh, se acuerdan el constructor, aquí puedo usarlo directamente, así yo puedo directamente escribiendo, como pueden ver en el ejemplo, ¿sí? Porque eso es porque eh, hay un constructor que está aquí, ¿sí? Código, razón social, dirección, uh, puedo agregarlo directamente. Y ¿Sí? vamos a decir, si me ¿Sí? eh, Después, que tenemos como atributo? Vamos a ver, es razón social, dirección, razón social, dirección, lisa, lisa, creo que es la cuadra 2, 44, y le decimos RUC, listo, tenemos un registro, ¿sí? vamos a copiar, 
que decirle este es el 1, este es el 2, y vamos a decirle esto. Metro. Y se va a ver rápido, si se va a ver el 4. Y nos cambiamos el book. Ahí tenemos uno de los registros. Creamos nuestro listo proveedor. Listo. Tenemos la lista de proveedor y puedo añadirlo a partir de variables. Cuando te, trabajemos con base de datos, estos objetos van a cambiar. Eh, lo que vamos a tener es eh, obviamente una clase de acceso a datos que obtiene los datos. Finalmente no tengo el acceso. Ahora creamos la clase, la, la clase adaptador. ¿sí? Ah, nunca le puse mayúscula. La primera siempre es. ¿sí? No, se si ha adaptado a Le decimos que va a ser la clase proveedor. ¿sí? Entonces aquí ¿sí? me dice primero el contexto. Ya, vamos a decirle el contexto en este caso. Yo voy a estar así. Vamos a seguir un poco en la práctica. De esta manera, PIS, y ahí tienes el perro que me pone yo. El punto. Activity Night, ¿sí? que es el menú principal. Y una lista proveedor. Ahí está. Ya tenemos nuestro adaptado. Y lo que hemos hecho. Le hemos agregado los atributos el contenedor principal, la lista proveedor y ahora necesito, necesito la lista, o lista que ¿sí? es el view, Ahí está la lista proveedor. Y ahora a la lista le tengo que decir set adapter. Y el adaptador es este. Listo. Entonces ya tengo el adaptador. ¿Sí? Y puedo yo ejecutar mi aplicación para ver si está funcionando correctamente. Lo primero que debe aparecer son los registros. O sea, si no nos hemos equivocado, nada no funciona. Sí, aquí está. Fíjense. Ahí está. Bien. Ahora, ya tengo mi lista. Y lo que necesito es eh, llamar al segundo activity, que va a ser un nuevo proveedor. ¿Sí? Un nuevo proveedor. Pero en este caso, este activity es un activity que espera resultado. Y por eso que lanzamos el Start Activity for Results. Ahí está. Entonces, aquí me llamo un nuevo proveedor. Voy. Voy. Nuevo proveedor. Y esto para simplificar eh, la codificación con los botones. Entonces, creamos un intent. Sí, y le decimos ya el contexto donde va a correr en la clase que es nuevo proveedor sí, nuevo proveedor y es registro registro uh -huh. Ah, todo esto en el por eso. Y aquí está. <coughs> Punto claro. Y nada más. Entonces, aquí. Start. Activity. Ahí está. Y acá lo que 
me dice, es, voy a mandar eso y además voy a mandar un valor 1. Listo. Pero esto no funciona solo porque tiene un evento, este Star Activity debe estar acompañado de un evento que existe en la pantalla que se llama Activity on Activity Result. Yo vamos a crear public void dice protected sí protected ya con activity resource con activity resource ya le ponemos los parámetros El código de respuesta, necesita. Sí, el, el código de respuesta se llama DLIT. Sí, ya está. Ya está. Entonces aquí nosotros vamos a codificar cuando la segunda pantalla tiene los datos y le clic en aceptar, perdón, en agregar. Cuando vuelva, aquí se, aquí se interceptan los datos, los datos que vuelven. ¿Sí? Entonces, seguimos con el ejercicio y aquí tenemos los datos. ¿Sí? Cuando la respuesta es 1, es decir, el dato que yo envié, ¿sí? Entonces, y el resultado es OK, que todo está bien porque puede hacer que yo cancele, ¿sí? que tengo cancelado, eh, el resultado es OK, entonces capturo los datos que vienen del dato, de la data. Eh, y lo agrego a la lista que tengo y simplemente actualizo ¿Eh? entonces vamos acá recuesto digo es uno lo que yo envíe entonces Entonces, adicionalmente, yo me voy a preguntar, ¿sí? Resul Cot. Resul Resul Cot. Resul Toca. Aquí está. Resort, ah, ya, punto de holocopio. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si eso acá, eh, vamos a poner aquí también el cancelado de una vez. Ese es cuando resulta su cancel. Ahí está. Bien, entonces aquí agregamos el código para capturar los datos el data, lo que va a venir, ¿sí? ¿Sí? Pero esto lo vamos a hacer después cuando ya hayamos codificado, ¿sí? Esto acá. Bien. Vamos a probar que funciona. La llamada está funcionando bien. Listo, cuando doy clic en nuevo, ajá, no llama. Y es porque este evento que acabo de crear lo tengo que enlazar a donde? Al botón nuevo, que no está enlazado. Eh, tengo acá, entonces un clic. Ahí está el nuevo proveedor. Bueno. Vamos a ver, que cabe ahora, para terminar de probarlo. Doy clic. Ahora sí. ¿Sí? Y cuando doy clic en agregar, ¿Sí? cargarlo aquí en el En el main activity. Ya, después vamos a continuar. Le voy a decir que ya entra de contar. ¿Sí? Porque ahí tengo que obtener el bundle y capturar los datos como está aquí eh, el bundle que se 
existencia ni intentar lo que viene la razón social, todo eso tiene variables y aquí se va a cargar. ¿Sí? Eso lo hacemos posteriormente, para que tú me lo veas el orden. El código fuente del registro nuevo proveedor. Vamos a empezar a codificarlo. Entonces aquí es bastante simple. Vamos a poner las variables a nivel de clase, que son la razón social, eh, dirección, RUC, interactivo en el nuevo y el código. Entonces vamos a registrar un nuevo proveedor. Aquí no se puede ir. En el texto. Decimos un. 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 Dirección. Y luego tenemos el checkbox. Checkbox. Se ha checado. No, solamente ahí. Y tenemos la spinner. Spinner. O SPM tipo. Listo. Y aquí iniciamos las variables. Y la razón social. Razón social, nuevo, ahí está. Tres. Eh, dirección. Ahí está. y ahora me falta el otro el checkbox checkbox ajá, ahí está y ahora me falta el spinner el spinner No, 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 no. Ahora, otra cosa importante es la carga. ¿Cómo se hace la carga de, de, de la espina? La espina toma varios valores. En este caso, es un raíz de una cadena. ¿sí? Y esa cadena es lo que pueden ver en la vida desde código. Entonces vamos a crear este método. Cargar tipo empresa. Entonces declaramos una raíz. Ya le llevamos lista. Lista. Y bueno, 
Dirección. Network. Los otros atributos vamos a modificarlo para tenerlo en una segunda versión con datos más complejos. Uh -huh. Y finalmente, esto queda sin paréntesis. Entonces ya tengo el proveedor y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cargarlo a la lista. ¿sí? Me voy a cargar la lista. Me hago proveedor. Uh -huh. Me hago proveedor. Y voy a cargar en todo esto. Ahí está. Como pueden ver, el adaptador, bueno, esto ya no quedó. El adaptador solo queda el adaptador y listo. Entonces, ahora vayamos a probar nuestro, nuestra aplicación. Y ya casi por finalizar. Y esperemos que salga. ¿No? Salió. De nuevo. Y voy a ir. Y las flores. Y ya. El arco. Y ya. Un nuevo bastante largo, como ven, ya está. Está activo. Ya no se imagina. Uy. Sí, aquí está. Hay un dato que no está saliendo en la parte superior, como pueden observar. ¿Sí? Y eso es importante porque no está cargando. Está acá, de su asocio al proveedor. Y eso tiene que ver con el adaptador. Con el adaptador. Reconstrucción, en este recinto se aprueba, no está obteniendo el recinto social. Vamos a volver a cargar, es la primera vez que muestra. Ajá, no pasa más tarde. Entonces, vamos acá. Esta es la reconstrucción y aquí se ve. Bien, lo que acabo de hacer es mover esos controles que se parece que salía el cuadrado y el control estaba saliendo fuera del contenido de la vista. Entonces, al volver a ejecutarlo, se muestra completamente los registros. Bien, como en este caso, se movió otra vez. Bien, entonces, lo que hice fue ajustar un poquito de lo que al 100% para que tenga un espacio ¿sí? y que cada uno pueda tener su, su margen Esto. aquí puedo también aumentarle el ancho ya y lo vuelvo a ejecutar y es por simplemente eso. Vamos a ver que se cargue. Ahí está, ya se cargó. ¿Sí? 
simplemente moviendo los controles. Ahora sí. Gracias. 